habari naitwa Joas Donizi na karibu tena katika video za RMG ya kompyuta na leo nakwenda kuelekeza ni jinsi gani ya kuhifadhi mzunguko wa hezi katika simu yako ya Android badala ya kutumia application tu za WhatsApp, Facebook na Instagram kwenye simu yako ya Android lakini pia unaweza ukahifadhi mzunguko wa hezi kwa kina dada pia na kina mama njia ni rahisi tu ambacho unatakiwa kifanye utaenda sehemu ya Play Store ambao wanasema ni Google Play Store ina muonekano namna hivi ukisha ipata hii sehemu utabonyeza ukisha ibonyeza utasubiri ifunguke ikisha funguka utaenda kabisa juu sehemu imeandikwa Google Play kwa hiyo utabonyeza hapo lakini ukisha bonyeza hapo utaandika sasa utaandika kwamba my calendar ushaandika my calendar itatokea hapo utabonyeza ili itafute na kama unavyoona imeweza kutafuta kwa hiyo kuna application mbalimbali mbali ambazo zinatunza mzunguko wa hezi ama kumbukumbu ya mzunguko wa hezi kwa hiyo ni kulingana na wewe na matumizi yako lakini mimi nitapendelea zaidi utumie application hii hapa utaikibonyeza hii application hapo utasubiri ifunguke lakini hapa kuna button ambayo itakwambia install utabonyeza button ya install utasubiri maelekezo hapa utakubaliana nayo maelekezo halafu utasubiri sasa iweze kuingia kwenye kwenye simu yako Kipindi tunasumili iweze kuingia kwenye simu yako naweza nikakueleza faida moja wapo ya kuwa na application hii katika simu yako ya Android ya sasa kwa binti ama mama ama kwa wanafamilia wana ambao kwenye ndoa. Application hii itakusaidieni nyie kuweza kwenye kupanga rini mzae na rini msizae lakini pia itamsaidia kwa binti kwamba akae akijua kwamba wiki jayo labda atakuwa ata, ata, ata kwenye siku zake za period ama wiki jayo anaweza kaa kwenye siku zake za hatari. Kwa hiyo hizo ndo faida moja wapo ambazo zinaweza zikakusaidia katika application lakini faida nyingine pia kwamba wakati wowote ule una, unaweza ukaiangalia kalenda yako ukiachana na watu wengi wamekuwa wakitumia hizi kalenda za kawaida hizi za kwenye makaratasi anakuwa anazungushia viduara ambapo ile unaweza usembe nao sehemu yoyote lakini smartphone muda wote unakuwa nayo kwa hiyo ndio maana inakuwa ni njia rahisi zaidi kipindi tunasubiria hapo imalizie kuinstall utasubiri kwa muda sasa hapa inategemea na speed ya mtandao wako mtandao wako ukiwa haraka na maisha ndio ita, itamaliza kudownload pamoja na kuinstall kwa haraka zaidi lakini mtandao wako ukiwa taratibu na maisha itachukua muda hapa tayari imeshamaliza kwa hiyo nitabonyeza button ya kuopen. Tabonyeza button ya kuopen huku nikisubiria sasa iweze kufunguka application yangu. Nasubiri application yangu ifunguke hapo. Nasubiri application ifunguke. Tayari imekwisha funguka application yangu na hii ndio sehemu yake ya kwanza kabisa. Kwa hiyo hapa nitakachokifanya nitabonyeza sehemu ya new user kwa sababu ni mtumiaji mpya. Kuna maswali ambayo itaanza kukuuliza sasa kulingana sasa na wewe kama ni binti ama kama ni mama na zani utakuwa una unaelewa. So la kwanza inauliza how long is your menstruation cycle? Kwa hiyo hapa kwamba ni muda gani sasa kwamba ule mzunguko wako unachukua unachukua siku ishina nane ama unachukua siku thelathini kwa hiyo utabonyeza hapa na utasema kwamba mzunguko wako huo una, unachukua siku ngapi lakini pia kama hauko hauna uhakika zaidi unaweza ukabonyeza hapa kwenye kwenye hii option ambayo inasema i'm not sure kwamba hauna uhakika lakini pia hapa unaweza uka, ukachagua kwamba ni siku ishina sita, ishina saba na kuendelea kwa so, utasema sasa mzunguko wako wewe huwa unachukua siku ngapi? Kwa mfano mimi nichague siku 28 ndo mzunguko wangu, nitabonyeza done, lakini ukija kwenye swali la pili kwamba period au kwenye kipindi kile ambacho unatokwa na hedhi kinachukua muda gani? Kwa hiyo hapa ndo utabonyeza uta hapa pia kama hauko yani hauna uhakika sana uwe inachukua muda gani unaweza kabonyeza hapa. Lakini kama una uhakika, lakini kwa wengi huwa inachukua siku tatu Inachukua siku tatu au ni maisha mzunguko wao unakuwa ni, ni mdogo zaidi lakini paka siku nne na siku tano siku tano huyu ndo anakuwa ameenda mzunguko ambao ni, ni, ni mrefu zaidi ndo anakuwa ame, ame, ameenda kwenye, kwenye siku tano sasa mimi nitachagua siku tano alafu nitasema done baada ya hapa ime, kuna swali tena lingine naweza kwamba ni ni rini nimeingia nime, nime 
period ama nimeingia kwenye mzunguko wa hezi yani nimepata hezi rin kwa hiyo utabonyeza hapo ili sasa uweze kusema kwamba ni rin aha labda nitasema labda ilikuwa ni tare kumi sawa nikisema ni tare kumi nitabonyeza hapa chini kabisa imesema save kwa hiyo nitabonyeza hapa save ukishabonyeza kwa hiyo hapa tayari imeshakuonyesha kwamba mzunguko wako wa, wa period au hezi siku ya mwisho uliingia ilikuwa ni februari kumi kwa hiyo nitabonyeza hapa done ukibonyeza hapa done tabonyeza done hapo uta, utasubiri ikuletee majibu hapo utasema tu okay kunitegemea na simu yako aha kwa hiyo hapa unaweza ukaona kwa hiyo imeshanyambia sasa kwamba leo nipo siku ya nne ya ya period. Ukitaka kuangalia kalenda yote utabonyeza hapa sehemu ya chini ambayo ukibonyeza hapa sehemu ya chini hii ya kalenda hapa mwishoni kabisa kushoto kalenda yako ile ita itatokea. Na kalenda itakapotokea itakuoneshea hizi siku ambazo unaziona hizi ziko kwenye rangi nyekundu au tunasema rangi ya damu ya mzee ni zile siku ambazo ni dhahezi ambazo ume, umepata hezi na leo ni tarehe tatu kwa hiyo hapa inaonesha hii imekiwa rangi ya blue kwa hiyo hii ndo siku ya leo ambapo inaonesha hapa hezi yangu itaisha tarehe nne ukija unaweza ukao unaangalia hapa chini hapa inakuandikia kwamba ni cycle day ya nne lakini ukibonyeza kwenye tarehe tano hapo itakwambia ni cycle day ya sita lakini hapa kuna message ambayo inaandika chini inasema raw chance of getting period kwamba hapa ni uwezekano mdogo sana uka, ukapata ujauzito lakini unaweza ukaona kuna siku hizi kwenye kalenda hapa zina zina cycle alafu pia zina kanukta hizi hizi siku hizi ukibonyeza kwa mfano kwenye hii ya tarehe 19 hii anakuambia medium chance of, of getting period lakini hapa kwenye siku ya kumi anakuambia fertility window tayari hapa ule ule ule, ule mlango wa urutubishaji unakuwa tayari ume, umefunguliwa kwa hiyo inamaanisha kwenye hizi siku ukifanya mapenzi ama uki ukijamiana kuna uwezekano mkubwa sana uka, ukapata ujauzito kuanzia tarehe tisa, tarehe 20 zote hizi zinasema ni fertility window ambayo ni medium chance of of getting period of, of getting pregnancy uh -huh. Kwa hiyo tarehe 21, tarehe 23, tarehe 22 unaona kabisa imeshakuandikia hapa high chance of getting pregnancy. Kwa hiyo inamaanisha tarehe 22 sasa ukijamiana tu ama ukifanya mapenzi tarehe 22 ni lazima utapata ujauzito. Tarehe 23 pia na yenyewe hivyo lakini tarehe 24 unaweza kaiona hapa inakwambia ni high chance of getting period lakini inakwambia ni ovulation day. Tarehe 25 na ambayo inakuwa siku ya mwisho hizi siku nyingine zinakuwa ni raw chance of getting pregnancy. Kwa hiyo na nadhani hapa utakuwa umeelewa. Ukitaka kwenye kwenye kurudi nyuma na maisha utabonyeza kwenye kwenye button yako kwenye simu ya, ya kurudi nyuma lakini pia ukitaka kufanya setting utabonyeza hapa sehemu ya setting. Bonyeza hapo sehemu ya, ya, ya setting na unaweza uka, ukafanya mabadiliko yoyote ambayo utaataka. Uta lakini hapa kwenye badiliko la kwanza mbona unaweza kalifanya la period rains unaweza kabadilisha pale tuli mwanzoni kabisa tulivyo kwa tunaanza tuliweka kwamba ni siku tano na pia cycle rains kwamba huwa una, una, una mzunguko wako unachukua siku ngapi pia tulifanya mwanzoni unaweza ukabonyeza hapa uka ukabadilisha pia kuna option hapa nitaka ni, ni kuelekeze hii option ya pregnancy kama utapata ujauzito inamaanisha ujauzito wako pia unaweza ukatrack kwa kutumia hii application utabonyeza hapa itakuuliza sasa kwamba congratulations kwanza imekupongeza ime, ime and continue to turn on your pregnancy mood kwamba inakupongeza kwamba waongera kwa kupata ujauzito kwa hiyo ukimweza kwenye continue hapa ina maisha kwenye ile mood ambayo itachange ita sana kutoka ile ambayo ilikuwa inatuoneshea mzuko wetu wa hezi itaanza kutuoneshea itaanza kutuoneshea siku ya kwanza ya kupata ujauzito paka siku ile unajifungua utakuwa unaona hapa kwenye application yako ya simu kuna sehemu pia hii ambayo naweza nikakuelekeza ya kuweka password kwa sababu kwenye simu hizi za Android tunajua zinashikwa na watu wengi. Anaweza akashika rafiki yako, akashika nini lakini kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwe ni vya siri kwa mfano mzunguko wa hezi wako kwa hiyo binti ni siri yako wewe. Kwa hiyo unaweza ukaekea password, utabonyeza hapo sehemu ya password na utachagua kwamba unaweka pin, utabonyeza hapo utachagua hizo pini ambazo unaweka mfano mimi naweka moja, mbili, tatu, nne, alafu 
nne hapa niendeze tano, sita, saba, nane, tisa. Ah, samani, samani kidogo hapo. Mara kwanza ngoja ndudi nyuma. Nimechagua kuweka password ya PIN ya hapo ambapo nitaanza kuingiza moja, mbili, tatu, nne. Lakini hapa inaniambia ni, ni confirm pin zangu ambazo nitarudia zile zile ambazo nimeingiza mara ya kwanza ambapo ni moja, mbili, tatu, nne. Aha. Hapa ina imeniomba kwamba ni, niingize email address yangu in case kwamba nikisahau sasa zile password nikizisahau wanitumie confirmation link yani link kwenye email ambayo itawezesha mimi ku, ku kutengeneza password upya. Kwa hiyo unaweza hapo nikaandika email yangu Talimesha andika, nikibaliza hapo nita sema done Na tayari kabisa hapo nita kuwa nimesha weka pini kwenye hii application yangu Na kama unavu kuhona tayari mesha nyomba ni, ni ingize pini, tabuweza moja, mbili, tatu, ne Kwa hapo tayari unakuwa una, una, umesha ifungua nini application yako Asante sana kwa kunisikiliza na naitua Joast Yonizi Lakini pia usisahau kusubscribe, kushare na kukomenti kwenye video zangu Asante sana